El Parque Nacional Iguazú es el más visitado de Argentina. En 2019 recibió 1.600.000 visitantes, un 28% más que en 2015. El 80% de ese total de turismo de procedencia local, un 12% regional y un 8% de otras partes del mundo. El nombre con que se conoce a esta reserva, Iguazú, proviene de dos palabras de origen guaraní y significa agua grande. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, nos acerca en el siguiente reportaje a este atractivo destino turístico. El Parque Nacional Iguazú fue creado en 1934. Sus majestuosas cataratas caen sobre el río del mismo nombre, situado en la línea fronteriza entre la provincia de Misiones y el estado brasileño de Paraná. Están formadas por 275 saltos, el 80% de ellos en el lado argentino. Un espectáculo único ofrece la Garganta del Diablo, el salto de mayor caudal y 80 metros de altura. Obviamente que, que el atractivo principal que tiene es lo natural en sí. Yo creo que hay que recorrer mucho para encontrar un, un lugar tan natural como son las cataratas del Iguazú. De hecho, si uno lo quiere recorrer, eh, no lo puede hacer en un solo día. Los turistas pueden recorrer las pasarelas que están a solo 50 metros de las cataratas. También tienen la oportunidad de realizar paseos en lancha bajo los saltos o caminatas para explorar la selva semitropical y dejarse sorprender por su fauna. El recinto está equipado para recibir a los visitantes más exigentes. La hotelería y gastronomía es abundante y variada. Hay para todos los gustos y bolsillos. Uno viajaba antes eh, y buscaba mo mo monumentos, buscaba iglesias, buscaba rastros históricos, buscaba una, un turismo mucho más de visión y de fotografía que emparentado con la experiencia. Y en este momento el turista, ¿qué es lo que está buscando? Todo lo opuesto. Está buscando el contacto con la naturaleza, el contacto con las comunidades de cada uno de los lugares donde va a visitar, quiere ser parte de esa historia. La entrada al parque cuesta alrededor de 10 dólares y está abierto los 365 días del año. Aunque en primavera, la flora está en su máximo esplendor y la temperatura no es tan alta como en verano, cuando los termómetros marcan hasta 40 grados centígrados. Tras realizar una encuesta global, la fundación suiza New Seven Wonders anunció en noviembre de 2011 que las cataratas del Iguazú se convertían en una de las siete maravillas naturales del mundo. Pero mucho antes, en 1984, la UNESCO ya las había incluido en la lista de sitios considerados patrimonios de la humanidad. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires.